이 차도 오늘 지금 이 차는 그냥 방전이 돼서 어 여자분이 신경이 있어서 하루에 막 서너 차례씩 방전을 그 되고 대 나왔다라면 방전이 그한 다섯 시간 여섯 시간 되면 방전이 돼 버린다래요. 상당히 많은 양이 방전이 된것 같아요. 그래서 이것도 한번 체크를 한번 해보겠습니다. 자이 차도 어 이렇게 전구를 가지고 또 실내등 전구를 가지고 에 테스트 하는데 일단 그 이, 요 전구가, 이, 이 전구보다 와트스가 좀 작습니다. 그래서 이거 좀 살짝 작은 게더 밝게 보이고 확인하기가 좋아서 이걸 사용하겠습니다. 평상시에는 이걸 제가 제일 많이 사용합니다. 왜냐면 하 선을 좀 길게 연결을 해가지고, 예, 해놨기 때문에 공구지만 여러분들 보기, 보기 좋게 이걸로 한번 하겠습니다. 자, 이 차도 역시 배터리 마이너스를, 예, 분리를 해서 확인을 할게요. 자 분리했습니다 그리고 여기다가 하나 연결 그냥 단순하게 쓰니까 간단하게 연결 할게요 네. 여러분들 보여, 보여주기 위해서 하는 거니까 자 하나 연결하고 하나는 배터리에 다 연결하겠습니다 오 불이 박네요 불이 박다는 것은 전류가 많이 소모된다는 얘기거든요 뭐든지 암전류라는 게 있어요. 소모된 그 메모리 전류가 있는데, 요 정도 전기가 밝다라면, 뭔가가 시스템에가 지금 문제가 있다는 얘기예요. 그래서 이것을 한번 또 추적을 한번 해보겠습니다. 그래서 여러분들이, 자, 여기다 이렇게 하나 놓고, 자, 놓고, 예, 지금 밤이라 바빠가지고 제가, 예, 이쪽 오십시오, 이제. 자. 문을 열, 열, 열는 순간 한번 보십시오. 문, 저 보십시오. 문을 열면 밝아지죠? 전과 밝아집니다. 왜? 문을 여는 순간, 어, 더 경고등, 더호등이 들어오거든요. 더호등이 사용되기 때문에 문을 여는 순간 불이 들어오죠? 자, 그러면 이것을 차단하기 위해서, 자, 이쪽에 보십시오. 문짝 스위치를 분리를 해야 됩니다. 이 문짝 스위치를 분리하지 않으면, 대시포트 안에가, 그 문열림 그 스위치 경호등이 들어오잖아요 자 이것도 분리를 해야 됩니다 문을 열고 작업을 해야 되니까 문을 열고 분리를 해서 한쪽에 놓고 자그 아까도 이야기했지만 우리가 그 메모리 전류랄지 통신 유닛 어떤 오디오 어, 실내 등 이런 거에 관련된 있다 그랬죠 어, 자 그러면 그것부터 체계적으로 한번 보겠습니다 에, 보니까 밤이나 내가 눈이 너무 어두워서 보조 소켓 와이퍼 PIC 메모리 오, 예, 메모리 있군요 메모리 또 시가라이터 이런 거는 필요 없고 암 전류 휴즈 연놈 또 그리고 어디입니까 오디오 오디오 1 2 에, 여기를 먼저 집중적으로 공략을 해야 됩니다 에, 왜냐하면 예, 키를 지금 현재 뽑아버렸거든요. 키를 뽑아버렸으니까, 다른 데는 다 지금 키 스위치에서 AC 전원이 다 차단되어버렸어요. 그러니까, 에, 키가 들어가지 않는 상태니까, 우리가 이걸 먼저 메모리나 이런 걸 먼저 봐야 돼요. 왜냐면, 하 이런 데는 지금 현재 전류가 지금 들어가고 있거든요. 근데 어느, 어느 곳에서인지 이 부분이 지금 문제가 발생이 됐다는 얘기거든요. 자, 그러면, 전구 비춰보세요. 자, 하나 빼볼게요. 첫째, 오디오 1 빼볼게요. 오디오 1. 안 갔죠? 자, 오디오 2 빼볼게요. 안 갔죠? 자, 그러면 메모리 빼보겠습니다. 메모리. 자, 메모리. 같습니다. 자, 메모리를 빼니까, 메모리 피지를 빼니까, 같습니다. 다시 한번 꽂아볼게요. 자, 꽂으면 불이 들어오고, 빼면 가고. 자, 메모리. 에, 여러분. 그, 이 티지는 제가 이제 어느 정도 차장들이 다 이렇게 회로대가, 회로도가 머릿속에 있으니까, 그, 그, 밤늦은 시간이라 여러분 그, 
컴퓨터 켜서 회로도 추적해서 하는 건 너무 늦은 것 같고요. 지금 그냥 단순하게 자 메모리니까 실내등 오디오하고 이런 건 상관이 없었어요 방금 실내등 트렁크 스위치 화장등 뭐 이런 데가 문제가 있을 수 있을 것 같아요. 뭐 도어 경고등 이런데 예 그래서 도어 경고등 같은 건 보십시오. 도어를 이렇게 열면 더 밝아져요. 그죠? 더 밝아져요. 이것은 정상적이라는 얘기죠? 예, 정상이. 그래서 도 경고등은 지금 이제 네 군데 다 열어보니까. 아이고, 모기도 많이 물었어. 꽃네. 자, 여기서도 한번 보, 보시죠. 자, 불이 밝아졌다, 뿌려졌다. 밝아졌다, 뿌려졌다. 그죠? 여기도 한번 해볼게요. 밝아졌다, 뿌려졌다. 자, 도 스위치라고 도 경고등 이상 없습니다. 자, 그러면 트렁크 한번 열어볼까요? 트렁크 한번. 아, 그걸 빼놨구나. <웃음> 자, 트렁크를 한번 닫아볼게요. 이건 한 번만이니까 한 번만 할게요. 어쩌습니까? 트렁크를 닫으니까 얘가 밝기가 확 줄어들었죠? 그죠? 예, 그러면 이제, 에, 뭘까요? 화장, 화장등. 예, 화장등 아시죠? 우리 그 햇빛 가리게 들어있는 화장등. 예. 화장품도 한번 해볼게요. 자, 이거 화장품이 있습니다, 이게. 열고. 자, 어쨌습니까? 이걸 여니까 밝아지죠? 흐려지죠? 밝아지죠? 흐려지죠? 이거 보세요. 이거 다시 한번 돼요. 이 화장품 거울을 이렇게 열면 여기가 불이 들어오거든요. 근데 불어오기 여기가 불 들어오기 불, 불이 들어온 거 아니라 이걸 열게 되면 불빛이 달라져요. 그죠? 열었다 닫았다 한번 보세요. 열었다 닫았다 열었다 닫았다. 자 이것도 정상입니다. 그럼 조수석으로 한번 가볼게요. 자 조수석 문 열고 여기가 밝아지죠? 닫았습니다. 흐려집니다. 자. 조수석 화장등 자 우리 여기다 뭘 열었구나 아 조수석 화장등에 반응이 없네요 예 네, 조수석 화장등에 반응이 없어요 자 여기 카메라에 한번 더 비춰주세요 지금 조수석에 어, 화장등 거울을 열었다 닫았다 할때 변화가 없는데 화장등에 빨갛게 여기 보세요 불이 살짝 들어와 있어요 이거 가려져 있으니까 안 보이는 겁니다. 아, 켜졌어도 안 보이네요. 예, 계속 켜졌네요. 여기는 어쨌습니까? 여기는 안 켜져 있죠? 여기는 켜져 있네요. 예, 여기 햇빛 가리개가 이렇게 가려져 있으니까 불이 와도 모르는 것 같아요. 더군다나 여기다가 지금 이분이, 예, 이런 그 것을, 이런 것을 갖다가 이렇게 여갖고 이렇게 지금 연한, 연한 해 보니까. 그러니까 불이 와도 잘 모르는 것 같아요. 자, 그러면 화장등을 예, 이걸 열었다 닫았다 했을 때 스위치 작용이 안 돼요. 이것을 한번 체크를 한번 해보겠습니다. 이거 불 들어줘. 자. 자, 화장등을 한번 그 분해를 해볼게요. 갑자기 안 빠져요, 잘. 이것이 그러니까 이 차가 방전이 어떨 때는 잘 됐다가 안 됐다 는 것이 충격에 요거에 빠졌네요. 빠져. 빠져가지고 여기 끼어져 있어야 되는데, 이 빠졌어요. 빠져가지고 여기가 이렇게 다 닿는 것 같네요. 이런 식으로. 예. 자, 제가, 제가 요 커넥터를 한번 정상적으로 한번 꽂아볼게요. 음. 이게 느슨해. 살짝 그 핀을 약간 우리 전라도 말로 오그라 가지고 <웃음> 오그라 가지고 음 됐어요 조립됐습니다. 여기 불 갔죠? 자, 그러면, 
여기 이제 저불 보십시오. 제가 열었다 닫았다. 열었다 닫았다. 불 가죠? 예. 불 왔다 갔다 하죠? 그죠? 열었다 닫았다. 열었다 닫았다. 그죠? 자, 이게 지금 이제 문짝 닫고, 화장물 닫고, 자, 다시 문 열고, 자, 여러분. 전구 담아. 어, 아니, 전구. <웃음> 담아가 아니고, <웃음> 여러분, 죄송합니다. 예, 전구가, 어쨌습니까? 꺼졌죠? 예, 실제 사용된 메모리 전류만, 우리가 암전류라고 그래요. 암전류는, 정도는 이 전구가 켜지지 않습니다. 예, 어딘가 모르게 전류가 소모되면 이 전구가 켜지게 돼 있어요. 그래서 이 전구는, 에, 이렇게 꼬마 전구, 미등 전구, 번데기 전구라 그러죠. 이 번데기 전구 하나 하고 또는 실내등 전구 이두 가지를 사용을 해서 방전을 요소를 이렇게 잡는데 얼마나 간단합니까? 여러분 그저 지금 지금 저 방전 잡는데 그렇게 시간이 많이 소요되지 않죠? 이게요 전문가가 아니면 방전 을 하루 종일 잡아도 못 잡는 경우 많아요. 이 차들도 지금 현재 다른 업소에서 잡다 잡다 안 돼서 지금 온 거예요 사실은. 그런데 이렇게 추적을 하게 되면. 간단하게 잡을 수가 있어요. 그래서 다시 한번 또 한번 볼게요. 자, 여러분. 제가 문 한번 열어볼게요. 불 들어오죠? 닫을게요. 가죠? 자, 이게 정상 돌았습니다. 자, 이제 운전석 도어 스위치 장착 한번 해볼게요. 장착했습니다. 열쇠 제 손에 있습니다. 자, 문 닫아볼게요. 가죠. 어, 전혀 지금 이제 암전류 이외에는 전류가 소모되지 않는 게 이제 증명이 됐죠. 다시 한번 열어볼게요. 자, 여는 순간 전류가 소모한다. 닫아볼게요. 전류가 가죠. 예, 불이 가죠. 자, 이렇게 여러분들이 아주 단순하지만 이런 전구 따마. 이런 전구 가지고 에 이렇게 테스트를 해서 간단 명료하게 에또그 이것은 시청자 여러분들도 자동차 약간 관심이 있으신 분들은 어 보고 응용해도 얼마든지 가능합니다. 왜냐? 이 전구 하나 가지고 이렇게 만들어서 이렇게 연결해 놓으면 연결해 놓으면 연결해 놓으면 헷갈릴까 모르니까 이거 띠불고 <웃음> 이거 띠불고 여기다 이렇게 연결해 놓으면 자 붙이는 순간은 오지만 갑니다 예 이렇게 해놓고 휴즈를 메모리 휴즈부터 하나씩 하나씩 내가 시동을 끄, 켜고 키를 뺐을 때아 저절 절저 어디 등이 들어와 있더라 또는 어떤 것은 작동을 하더라 뭐 그런 거 있잖아요 그런 부위에 휴즈부터 먼저 빼보시면 예, 이렇게 손쉽게 방전을 잡을 수가 있습니다 전문가 여러분들도 어, 방전 잡는 게 엄청나게 그 어렵다는 사실을 아시죠? 그러나 우리가 이렇게 그 멀티 테스트하기 필요 없습니다. 전류 테스트하기 필요 없습니다. 전구 안 하면 끝입니다. 아시겠죠? 여러분도 한번 따라 해보시고 우리 그, 그 자동차 정비 하시는 분들도 예, 또 시청자 여러분들도 전구 하나 좀 가지고 차가 방정이 잘 된다. 이럴 때는 그꼭 이렇게 전구 가지고 테스트 하면 얼마든지 잡을 수가 있습니다. 에, 그리고 어, 다음번에는 왜 그럼 이렇게 방전이 잘 되는 차량들이 발생이 되는가? 에, 배터리를 점프를 할때 점프를 잘못하게 되면 내 차를 방전되는 차량으로 만들 수도 있고 컴퓨터를 죽일 수도 있고 그렇죠? 배터리 센서를 윽 하고 죽일 수도 있습니다. 나중에 간단하게 그 배터리 그 점프할 때 주의사항을 한번 설명해 드리겠습니다. 감사합니다.